Здравствуйте! Яркая, мягкая, сильная, нерезкая. Светодиоды уже давно доказали, что искусственное освещение может в себе вмещать такие, казалось бы, разные качества. Уже давно никого не удивишь разнообразием и яркостью светодиодных подсветок, которые используются не только для оформления интерьеров, а также для оформления фасадов, витрин, окон, ступеней и других архитектурных форм. Кто первый придумал использование этой сияющей пластичной подсветки, уже давно никто не помнит. Но она, эта идея, оказалась очень живучей и все более и более набирает обороты. Давайте же рассмотрим сегодня более подробно эту технологию со всеми ее плюсами и минусами. Особенности и функции светодиодной подсветки LED-светильники, можно сказать, затмили традиционные лампы и превзошли их по целому ряду характеристик. Они экономичны, их срок эксплуатации существенно дольше, они прочны и компактны, также их температура ниже, яркость легко регулируется и они не требуют специальных цветовых фильтров. И, наконец-то, светодиодные лампы способны служить великолепным компонентом интерьера. Неудивительно, что светодиодные подсветки стремительно вытесняют другие виды освещения. И новые дома строятся уже с учетом того, что там будут LED-подсветки, либо уже со встроенными LED-светильниками. Но у диода не только красочно-нарядная роль. Кстати, в народе называют его очень часто гибким неоном. Также он выполняет еще определенные функции. Лед-лампами и лентами подсвечивают ступени, проемы, коридоры, делая их более заметными, например, в сумерках или ночью. Контурной подсветкой также зонируют помещение и делят его на части. А подсвечивая ниши, молдинги, карнизы и зеркала, зрительно добавляют объем помещению. Также при помощи светодиода выделяют декоративные аксессуары и акцентируют внимание на нужных предметах. Вообще, благодаря светодиодным шнурам и лентам можно воплотить огромное количество художественных замыслов и сделать интерьер неповторимым. Сегодня для оформления домашних интерьеров используют основные три вида светодиодов. Это дюралайты, светодиодная лента и оптоволокно. Дюралайты – это прозрачные цветные или полностью прозрачные гибкие силиконовые шнуры. Они заполнены мелкими в виде гирлянды светодиодными лампочками. Крепить же их можно при помощи специальных полупрозрачных либо прозрачных пластиковых скоб. Светодиодные ленты – это плоские платы в виде полос, которые чаще всего продаются в катушках. Практически все светодиодные ленты на обратной стороне имеют клейкую основу. Это сделано для удобства монтажа. Ленты бывают обычные и влагостойкие. И, как правило, они могут менять не только яркость и интенсивность излучаемого света, а и оттенки. А что же такое оптоволокно? Оно используется для создания потолков звездное небо. Такая технология предполагает, что звездочками будут маленькие светящиеся точечки диаметром от четверти миллиметра до трех. Это приблизительно как рыболовецкая леска в разрезе. В качестве источника света используют специальные светогенераторы и оптоволоконные нити. Существуют готовые комплекты для монтажа звездного неба из одного генератора и 150 волосинок оптоволокна. Они, конечно же, отличаются ценой, качеством, набором функций и режимом, наличием пульта управления и другими свойствами. Цвет звезд может быть не только белым, он может быть RGB. Цветные могут динамически менять цвет, яркость свечения, может быть режим плавного загорания и затухания всех звезд. В общем, любой каприз и ваше звездное небо неповторимо.
Кроме светодиодных лент и дюралайтов, производители предлагают огромное количество светодиодных панелей, даже стеклоблоков. Они бывают прозрачные, матовые, цветные. Но вы должны не забывать, что при покупке светодиодных э, осветительных приборов вам также придется приобрести специальные трансформаторы и адаптеры. Украшать жилище светодиодной окантовкой можно, начиная прямо у порога или даже за ним, снаружи. Если вы обладаете хорошим пространственным зрением, то, используя светодиоды на лентах и шнурах, сможете полностью перекроить пространство, заставив комнату казаться выше и шире. Ну и, конечно же, интимней, ведь светодиодные лампы – источник рассеянного, деликатного света. Рассмотрим самые популярные и необычные светодиодные трюки. Закарнизная подсветка потолков магически преображает помещение, если речь идет о натяжных многоуровневых конструкциях. Она приподнимает и в то же время заполняет пространство спокойным безликовым светом, напоминающим рассвет или закат. Ниша и подсветка буквально созданы друг для друга. Вмонтированная в углубление иллюминация производит колдовское впечатление, потому что виден только расплывчатый свет, а не его источник. А зеркала в светодиодном обрамлении приобретают особую глубину и визуально раздвигают стены. Использовать столь драматичный прием допустимо и в прихожей, и в гостиной, и даже в ванной. Благостойкой светодиодной лентой можно смело декорировать аквариум. От сочетания света и воды невозможно будет оторвать взгляд. Также светодиодная лента, протянутая между столовой и гостиной или столовой и кухней, разграничит две эти зоны, подчеркнет их автономность. На потолке спальни, применив светодиоды, можно изобразить звездное небо, выложить гибким шнуром очертания созвездий или знаки зодиака. В любом случае, деликатное освещение в спальне может стать весьма удачным решением. Кроме того, LED-подсветка экологична и безопасна, а значит, подойдет и для декора детской. Она не только сформирует немного таинственный волшебный ореол, но и исполнит роль ночника с ненавязчивым светом. Нарисуйте светодиодами россыпь светлячков на стене или зимнюю елку. Оклейте гибкой светящейся лентой часть комнаты, где сосредоточены игрушки. И волшебные сны вашему малышу обеспечены. Все чаще светодиодные шнуры используются для оформления мебели. Кроме того, в продаже появилось огромное количество мебели либо предметов декора, которые изначально оснащены LED-подсветками. Выглядит светодиодная лента в комнатах может по-разному. Раньше популярно было подсвечивать исключительно потолки. Сейчас же ограничений нет. Мы подсвечиваем и камень в интерьере, и стекла. Также можно диодами выделить окно, акцент делают на гордины, входные двери, рисунки на полу. И акцентирование, в принципе, хороший способ зонирования жилища. Кирпичные стены в стиле лофт великолепно сочетаются с любым типом подсветки. А в гостиной же все зависит от общей концепции интерьера. При помощи светодиодов многие стеклянные предметы превращаются в торшеры. В принципе, это волшебная палочка, которая преобразует кусок стекла, луну, перо, жар птицы или глыбу льда, подсвеченную северным сиянием. Светодиодная подсветка идеально впишется во многие интерьерные стили, подчеркнет их характер и усилит колорит. Например, холодное космическое сияние прекрасно подойдет хай-теку, а локальные подсветки ниш, предметов искусства и аксессуаров оживит, добавит энергетики стилям арт-деко и модерн. Правда, она должна быть не яркой и огибать предметы плавно. Поклонники неоклассики и минималистического стиля тоже вправе разнообразить обстановку, используя светодиодные шнуры и ленты. Но в этих случаях, конечно, декор обязан быть сдержанным и лаконичным. У светодиодных светильников огромное количество плюсов. Конечно же, это экологичность, это износостойкость, минимальное потребление электроэнергии, огромное количество цветов и модификаций. И один единственный минус – это дорогая стоимость. Но на сегодняшний день с каждым днем – 
все больше и больше появляется вариантов более бюджетных. Область применения светодиодных подсветок обширна и ограничивается она исключительно фантазией человека и его материальными возможностями. Заканчивая сегодняшний выпуск, я очень хочу поблагодарить клинику МВ Эстетик. Несмотря на свою загруженность, они нам сегодня в очередной раз предоставили площадку для съемки, чтобы мы могли вам показать эту красоту. Кстати, более подробный обзор этой клиники я делала в предыдущих выпусках. Кто не видел, дам ссылочку ниже. Всем желаю хорошего дня, пока! И не забывайте на нас подписываться и жать колокольчик. Пока!